வெல்கம் டு கற்க கசரை இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிற வீடியோ எதை பற்றி அப்படின்னா எஸ்ஐ எக்ஸாமினேஷனுக்கான ஜுவாலஜி பார்ட் பற்றி பார்க்க போகிறோம் அந்த ஜுவாலஜி பார்ட்டில் இது வரைக்கும் ரெண்டாயிரத்தி பத்து ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு வர நட வரைக்கும் நடந்த எக்ஸாமினேஷனில் கேட்கப்பட்ட கேள்விகள் எந்த பகுதியிலேருந்து கேட்டிருக்காங்க நம்ம கொடுக்கப்பட்ட பாடத்திட்டம் என்ன அதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் இந்த வீடியோவை நீங்கள் முழுசாக பார்க்கும்போது கண்டிப்பாக நீங்கள் ஜுவாலஜியில் இவ்வளோ தான் படிக்கணுமா அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு ஒரு முழு அண்டர்ஸ்டாண்ட் கிடைக்கும் ஓகேங்களா அதுக்கு முன்னாடி எங்களோட இன்ஸ்டியூட்டில் சயின்ஸுக்கான ஸ்கூல் புக் பேக் கொஷின்ஸ் மற்றும் சோசியலுக்கான ஸ்கூல் புக் பேக் கொஷின் புக்கு வந்து கிடைக்கும் விருப்பப்படுறவங்க கண்டிப்பாக வாங்கிக்கலாம் அதே போல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் டெஸ்ட் பேட்ச் இருக்கு விருப்பப்படுறவங்க கண்டிப்பாக வாங்கிக்கலாம் அதற்கான லிங்க் வந்து கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் லிங்க்ல இருக்கு விருப்பப்படுறவங்க கண்டிப்பாக வாங்கிக்கலாம் ஓகே ரெண்டாயிரத்தி பத்து ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் ஜுவாலஜி பார்க் ஓகேங்களா ரொம்ப 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 ஒரு முக்கியமான ரோல் பண்ணுதுங்க ஜுவாலஜி அப்படிங்கிறது ரெண்டாயிரத்தி பத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்பது கேள்விகள் ரெண்டாயிரத்தி பத்தில் மட்டுமே ஒன்பது கேள்விகள் இருக்காங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சில் ஐந்து கேள்விகள் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் மொத்தம் பனிரெண்டு கேள்விகள் கேட்டிருக்காங்க ஓகேங்களா இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மூணு பகுதி மூணு எக்ஸாம் நடந்திருக்கு ரெண்டாயிரத்தி பத்து ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபிங்கர் பிரிண்ட் எக்ஸாமினேஷன் ஓகேங்களா ஃபிங்கர் பிரிண்ட் எக்ஸாமினேஷன் இது நார்மலாக வந்து பிஎஸ்சி கேட்டகரி இருக்கிறதுனால அதிகமாக சயின்ஸ் கொஷின் கேட்டிருந்தாங்க ஓகே ரெண்டாயிரத்தி பத்தில் ஒன்பது கேள்விகள் கேட்டிருக்காங்க ரெண்டாயிரத்தி பத்தில் ஒன்பது கேள்விகள் ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு அஞ்சு ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் பனிரெண்டு கேள்விகள் இதில் ஒவ்வொன்றையும் புக் பேக் கொஷின்ஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நாலு ரெண்டு ஆறு இப்படி சொல்லி வந்து பார்த்தீங்கன்னா புக் பேக் கொஷின்ஸும் வந்து ரொம்ப ரோல் பண்ணியிருக்கு ஓகே இதில் நார்மலாக நம்மளுடைய சிலபஸில் ஓகேங்களா நம்மளுடைய சிலபஸில் கொடுக்கப்பட்ட பாடத்திட்டம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா மனித உடற்சேலையல் மரபியல் நோய் தடைக்காப்பியல் சுற்றுச்சூழல் மண்டலம் ஓகேங்களா இவ்வளோதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய எஸ்ஐஸ்க்கான சிலபஸே கொடுத்துருக்காங்க எஸ்ஐக்கான சிலபஸே கொடுத்துருக்காங்க நம்மளுடைய ஒரு மெயினான இருக்கக்கூடிய எப்படி படிக்கணும் ஓகே வீட்டிலேருந்து நம்ம படிச்சுக்கிட்டு இருக்கோம் ஓகே அல்லது ஒரு சென்டர் போய் படிக்கிறோம் எப்படி படிக்கிறோங்கிறது முக்கியம் கிடையாது எதை படிக்கிறோம் அப்படிங்கிறது தான் முக்கியம் ஏன்னா நம்ம படிக்கிறோங்கிற பேரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லாத்தையும் ஆறு டூ பன்னெண்டு ஆறு டூ பன்னெண்டுன்னு சொல்லி எல்லா டாப்பிக்கும் படிக்கிறது டோட்டலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கான முக்கியமான பகுதி இப்போ மனித உடற்சியலில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லா புத்தகத்திலையும் இருக்கும் ஆனால் அந்த மனித உடச்சியல் அப்படிங்கிற பகுதியை வந்து நீங்கள் வந்து ரொம்ப லைட்டாக படிச்சுட்டு தேவையில்லாத பகுதி அதிகம் படித்து உங்களுடைய அந்த தேவையான பகுதிக்கான கான்சன்ட்ரேஷன் வந்து ரொம்ப மிஸ் ஆகுது ஓகேங்களா அதனால் ஃபஸ்ட்டு எதை படிக்கணும் ஓகேங்களா மனித உடற்செயலியல் மரபியல் நோய் தடைக்காப்பியல் சுற்றுச்சூழல் மண்டலம் இந்த நான்கு மண்டலத்தை நீங்கள் படித்தீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக உங்களால் ஒன்பது மார்க் மினிமம் நீங்கள் எடுக்கக்கூடிய மார்க் எட்டு மார்க் இருக்கலாம் ஓகேங்களா எட்டு மார்க் விட குறையவே குறையாதுங்க ஓகேங்களா அதில் எந்தவித மாற்றம் இல்லை ஓகே அது என்னென்ன கொஷின்ஸ் கேட்டிருக்காங்கன்னு பார்ப்போம் ரெண்டாயிரத்தி பத்து ஓகேங்களா ரெண்டாயிரத்தி பத்தில் மரபியலில் எத்தனை கொஷின் கேட்டிருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி பத்தில் மரபியலுக்கு மட்டுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா மூணு கேள்வி கேட்டிருக்காங்க ஓகேங்களா இந்த மூன்று கேள்வி இடம்பெற்றுள்ள புத்தகம் எது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய டுவெல்த்து ஜுவாலஜி புக்கு தாங்க ஓகேங்களா டுவெல்த்து ஜுவாலஜி புக்கு தான் ஓகேங்களா நம்ம ஓகே டுவெல்த்தில் என்னென்ன புக்கு படிக்கணும் டுவெல்த்து ஜுவாலஜியில் எந்த புக்கு படிக்க எந்த பாடம் படிக்கணும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்னாவது படம் எதுனா மனித உடற் செயலியல் ஓகேங்களா அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மூன்றாவது படம் நோய் தடைக்காப்பியல் நோய் தடைக்காப்பியல் நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான்காவது படம் மரபியல் நெக்ஸ்ட்டு ஐந்தாவது படம் சுற்றுச்சூழல் ஓகேங்களா இந்த நான்கு பாடத்தையும் நீங்க படிக்கும் பொழுது டுவெல்த்தில் மட்டும் ஓகேங்களா மற்ற நீங்க ஏன் டுவெல்த்த மட்டும் படிங்க டுவெல்த்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பாதி தகவல்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆறு டூ பத்துக்குள்ள கண்டிப்பாக அடங்கிடும் அதனால வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்க இதை நல்லா படிச்சுக்கலாம் ஒன்று டூ அதாவது ஒன்றாவது படம் மனித உடற்சியலியல் மூணாவது படம் நோய் தடைக்காப்பியல் நான்காவது படம் மரபியல் ஐந்தாவது படம் சுற்றுச்சூழல் சுற்றுச்சூழல் ஓகேங்களா ஓகே இதுல ரெண்டாயிரத்தி பத்துல மரபியல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மூன்று கேள்வி கேட்டிருக்காங்க அதே போல வந்து மனித உடற்சியலியில இருந்து நான்கு கேள்வி இந்த மூணு கேள்வியுமே பனிரெண்டாவது புத்தகத்தில் மரபியல் பகுதியில் இருக்க மட்டும்தான் கேட்டிருக்காங்க வேறு எந்ததும் கேட்கல நெக்ஸ்ட்டு மனித உடற்சியலியல் இந்த நாலுமே பனிரெண்டாவது புத்தகத்தில் முதல் பாடத்தில் இருந்து மட்டும்தான் கேட்டிருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு நோய் தடைக்காப்பியல் ஓகேங்களா நோய் நோய் தடைக்காப்பியல் இருந்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ரெண்டு
உருவத்த ஒற்றையர்களிடையே நடைபெறக்கூடிய உறுப்பு மாற்றம் எது இந்த உருவத்த அந்த கேள்வி வந்து பார்த்தீங்கன்னா புக் பேக் கொஸ்டின்ஸ் ஓகேங்களா அதே போல சுற்றுச்சூழல்ல உயிரியல் சொர்க்கம் என்று அழைக்கப்படுவது எது இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா புக் பேக் கொஸ்டின் எதுல சுற்றுச்சூழல்ல அதே போல வந்து பார்த்தீங்கன்னா தேசிய மலேரியா ஒழிப்பு திட்டம் எது புரத குறைபாட்டா ஏற்படக்கூடிய நோய் எது யூரியாவை உருவாக்கும் உறுப்பு எது பெண்களுக்கு செய்யப்படக்கூடிய நிரந்தர கருத்தடை உறுப்பு எது இதுல மூணு கேள்வியுமே டுவெல்த்ல புக் பேக் கொஸ்டின்ஸ் தான் ஓகேங்களா அப்ப உங்களுக்கு மிகப்பெரிய ஒரு முக்கியம் எதுன்னு பாத்தீங்கன்னா டுவெல்த் புக் பேக் கொஸ்டின்ஸ் பிளஸ் உள்ள இருக்கக்கூடிய விஷயம் நீங்க நிறைய விஷயத்தை படிக்கிறதுக்கு பதிலா டுவெல்த்ல மனித உடற்செயலியல் நோய் தடைக்காப்பு மண்டலம் மரபியல் சுற்றுச்சூழல் இந்த நான்கு பாடத்தை நல்லா தரவு படிச்சுட்டீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பா உங்களால ஒன்பது மார்க்ல இருந்து ஒரு ஆறு மார்க் கண்டிப்பா வாங்க முடியும் ஓகேங்க அது எந்த ஒரு மாற்றம் இல்லைங்க நெக்ஸ்ட் ரெண்டாயிரத்தி பத்துல ஓகேங்களா ரெண்டாயிரத்தி பத்துல பாத்தீங்கன்னா மரபியல்ல மட்டுமே உங்களுக்கு ரெண்டு கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க மரபியல்ல மட்டுமே ரெண்டு கொஸ்டின்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சுல கேட்டிருக்காங்க ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் அதே போல வந்து பாத்தீங்கன்னா மனித உடற்செயல் இருந்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா மூன்று கேள்வி ஓகேங்களா மனித உடற்செயல் இருந்து மூன்று கேள்வி மொத்தமே ஐந்து கேள்விகளில் உங்களுக்கு மனித உடற்செயலையும் மரபியல் இருந்து மட்டுமே மொத்தமே அஞ்சு கொஸ்டின் முடிச்சிட்டாங்க ஓகேங்களா எதுனா ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சுல ஜுவாலஜியில் அப்போ இந்த ரெண்டு கொஸ்டின் இந்த ரெண்டு பார்ட் மட்டும் நீங்கள் படிச்சிங்கன்னா உங்களால் அஞ்சு மார்க் வாங்கிக்க முடியும் ஓகேங்களா ஓகே அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இதில் வந்து புக் பேக் கொஸ்டின் அதாவது நீங்கள் ஒரே ஒரு விஷயம் பார்க்கணும் ரெண்டாயிரத்தி பத்து ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு இந்த மூணு எஸ்ஐ கொஸ்டின்ஸ்லுமே இதில் ஒம்பது கேள்வி இதில் அஞ்சு கேள்வி இதில் பன்னெண்டு கேள்விங்களா இதில் ரிப்பீட்டட் கொஸ்டின்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மூணு கொஸ்டின் ஓகேங்களா இதில் கேட்கப்பட்ட மூணு கொஸ்டின் இதுலேயும் கேட்டிருக்காங்க இதில் மூணு கொஸ்டின் இதுலேயும் கேட்டிருக்காங்க அப்போ கண்டிப்பாக ப்ரீவியஸ் கொஸ்டின்ஸை நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இப்போ எண்பது மார்க் கே கேள்வி கேட்குறாங்க மொத்தம் மூணு மூவாயிரத்தி இருபத்தி நாலு இரநூத்தி நாற்பது கேள்விகளில் உங்களுக்கு மினிமம் குறைந்தபட்சம் இருபது கேள்வி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரிப்பீட்டட் வரும் ஓகேங்களா அப்போ கண்டிப்பாக நீங்கள் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் பேப்பர் கண்டிப்பாக நீங்கள் படிச்சிருக்கணும் அப்படிங்கிற எந்தவித மாற்றமும் இல்லை ஓகேங்களா ஓகே அடுத்து அதே போல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு ஃபிங்கர் பிரிண்டில் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு ஃபிங்கர் பிரிண்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் பனிரெண்டு கேள்வி மொத்தம் பனிரெண்டு கேள்வி அது மனித உடற்செயலியல் இருந்து மட்டுமே மொத்தம் கேட்கப்பட்ட கேள்வி ஐந்து கேள்வி இந்த அஞ்சு கேள்வியுமே டுவெல்த்து ஜுவாலஜியில் ஃபஸ்ட்டு பாடத்தில் இருந்து மட்டுமே கேட்டிருக்காங்க ஓகேங்களா எதுவுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா லெவன்த் புக் கூட போகலங்க ஆறு டு பத்து கூட போகலாம் ஏன் ஆறு டு பத்துனா ஆறு டு பத்தில் இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் கண்டிப்பாக எதில் இருக்குங்க பன்னிரெண்டாவது புத்தகத்தில் இருக்காங்க பன்னிரெண்டாவது முதல் பாடத்தை நல்லா தரவு படிச்சுக்கோங்க அப்போ மனித உடற்சியில் அஞ்சு மார்க்கு அடுத்தது மரபியல் இருந்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து மூணு கேள்வி கேட்டிருக்காங்க நோய் தலைக்காப்பு மண்டலத்தில் ரெண்டு கேள்வி கேட்டிருக்காங்க அடுத்தது சுற்றுச்சூழலில் ரெண்டு கேள்வி கேட்டிருக்காங்க ஓகேங்களா ஓகே இதில் புக் பேக் கொஸ்டின்ஸ் மட்டுமே கிட்டத்தட்ட ஒரு ஆறு கேள்விகள் வந்து புக் பேக் கொஸ்டின்ஸ் வந்து கேட்டிருக்காங்க ஓகே அப்போ இதுலேயே வந்து ரிப்பீட்டட் கொஸ்டின்ஸ் மூணு கொஸ்டின் ஓகேங்களா அப்போ உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ் அதாவது நார்மலைஸ் கொஸ்டின் வந்து புக் பேக் கொஸ்டின்ஸ் வந்து ஒரு ஆறு கொஸ்டின்ஸ் வருது இந்த நாலு பகுதி டுவெல்த்து ஜுவாலஜியில் முதல் பாடம் மூன்றாவது படம் நாலாவது படம் அஞ்சாவது படம் இந்த நாலு பாடத்தை நீங்கள் படிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கான ஜுவாலஜி பகுதியில் நான்கில் ஒம்போதிலிருந்து ஐந்து மதிப்பெண் நீங்கள் கண்டிப்பாக சாலிடாக மார்க் எடுக்கலாம் அதில் எந்தவித மாற்றம் இல்லைங்க நீங்கள் ஆறு டு பன்னெண்டு ஆறு டு பன்னெண்டு ரொம்ப வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணி படிக்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுடைய வெற்றியை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப குறைக்கும் ஏன் அப்படின்னா தேவையான பகுதியை நீங்கள் நல்லா படித்தா தான் தேவையில்லாத பகுதியை வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ஸ்கிப் பண்ணி படிக்கலாம் ஓகேங்களா ஏன்னா இருக்கக்கூடிய நாள் வந்து இன்னும் உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஒரு மாதம் முழுசாகவே இருக்குது ஆனால் நல்லா நீங்கள் ட்ரை நல்லா படிச்சிங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக உங்களால் கண்டிப்பாக சக்ஸஸ் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிற எந்தவித மாற்றம் இல்லை ஓகேங்களா இந்த சேனல் பிடிச்சிருந்தால் மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்